Давайте помолимся. Father, we ask you again, send your Holy Spirit on us. Отец, снова просим, пришли свой дух сюда и нам. To open our eyes and make us instruments in your hands. Hallelujah! To see Yeshua. Чтобы видеть Иешуа. In the Tanakh. Tanakhе. All over the place. Везде во всех стихах. Help us, God. Help us. Помоги нам Бог. In the name of Yeshua, we need you. Иешуа, мы нуждаемся в тебе. Amen. 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 Hallelujah. Um. In the last two lessons, we saw how God was in with Adam and Eve. На последних двух уроках мы видели, как Бог был с Адамом и Евой. Walking, walking. Ходил вместе с ними. Therefore, he had legs and he had body. В саду в Эдем, потому у него был было тело, были ноги. He showed himself to Abraham. Он явил себя Аврааму. He showed himself. He ate with Abraham. Он ел с Авраамом. He then he spoke to him. Потом он общался с ним. And we saw how Yeshua appears again and again. He's the one that stopped the sacrifice of Isaac. Он являлся снова и снова, и он остановил жертвоприношение Исаака. So we see that God was coming in the flesh. И мы видим, Бог приходил в плоти. Eating. Кушал. Walking, sitting. Ходил, сидел. Now. This is Yeshua, obviously, because we have no other choice. Очевидно, Иешуа, нет других вариантов. It is not the Holy Spirit. It is not our Father in heaven. Это не Отец на небесах. But if it is Yeshua, если это Иешуа, then why did he have to be born as a baby? Тогда зачем тогда он родился как младенец? What's the difference? Какая разница? Between before and after. Между до до рождения в воплоти и после рождения в воплоти. The birth and the crucifixion. Рождение и потом распятие. And yeah, we could also add. And after the resurrection as well. И также можем добавить и даже после воскресения его. So from the creation of the world, с начала создания мира, God appears on earth. Бог явился на земле. In a human, in a in a body. В теле. And as we said, he can eat. И как мы сказали, он может кушать. So it's a body much like ours. Достаточно, как, как и мы поступать. Но он является и исчезает. Приходит и уходит. Затем он рождается как ребенок. Умирает и воскрешает. Воскрешает. И Иешуа должен был стать ребенком. Поплатиться в младенца. Потому что так он стал человеком навечно, навсегда. This is hard to understand. Это трудно понять. He was born as a baby. Он родился в младенце. And by this, by making this decision, он принял это решение. To come into the world as a baby, войти в мир как младенец. He made himself human forever. Таким он способом стал человеком навечно. Not for thirty years. Не на тридцать лет. But forever. Но навечно. Why? Почему? Because if he's not human, потому что если он не человек, we have no hope. Вот у нас нет надежды. We're not God. Мы не Бог. So it must be that he was resurrected as human, as a man. То должно быть такое, чтобы он воскрес как человек. So we will have hope. We can do the same. И у нас будет надежда. Он с нами будет также такой же самое. This is what he explained. Это вот такое объяснение. He said, "I'm the first fruit. You're." Coming after me. Он говорит, я первенец из мертвых, а вы за мной идете. I'm the first born among many. Я первенец из многих. So he had a humanly body when he was born as a baby. Поэтому понадобилось тело человека. But also human destiny. Но также судьба человека. He became human forever. Жизнь как у человека, он стал человеком навсегда. And when he sits now with God. Когда сейчас он сидит возле Бога. There's a man sitting there in heaven. Там сидит человек на небесах. A man that is also God. Человек, который также и Бог. But he's absolutely a man. Но он абсолютный человек. And we will all have the same body as he received. У нас у всех также будет такое же тело, какое он получил. But in order to stand as the redeemer of of humankind. И для того, чтобы быть искупителем всего человечества. He had to become human. Ему понадобилось стать человеком. Ишо сам себя называет Бен Хаадам. И всегда переводится сын человеческий. 
Но я бы перевел как сын Адама. Сын Адама. Адам и Хава. Адам и Ив. Адам и Ива. So he was the son of Adam. Поэтому он был сына, сыном so Адама. When he came before he was born, и когда он приходил до того, как воплотился в теле, he was not yet the son of David. он не был еще сыном Давида. He was not yet descended to a human dynasty. Он еще не влился, не присоединился к человеческому роду, династии. So Поэтому он не мог бы нас олицетворять, нас представлять. Он мог нас направлять, us, любить нас, even eat with us. даже кушать с нами. But in order to be Но the firstborn, для того, чтобы стать первенцем, он had to be born As a baby. Ему надо было родиться как ребенком, младенцем. Филиппийцам 2, 9, там сказано, он снял с себя славу и одел на себя, оделся в человека, либо образ человека принял. Это решение было очень-очень важным. Я уверен, что все ангелы In heaven, all the armies of heaven. Я уверен, что только ангелы небесные на небесах. Говорили между собой, Бог становится человеком. What is he doing? Что он делает? Do you understand for him to go into a body of a, of a child? Для него, чтобы войти в тело младенца. Into human flesh? В человеческую плоть. It was like dying. Это подобно смерти. Just imagine yourself in a dead body. Представьте себя мертвого. But alive. Но в то же самое время живого. He had to submit to his parents. Он должен был подчиняться своим родителям. And I don't want to go too far with this. Я не буду слишком долго ухубляться в это. But we understand that Yeshua became human forever. Но вы понимаете, что Иешуа стал человеком навечно. But the pictures we look at now. И образ, который мы сейчас рассматриваем. Is when Yeshua comes before he's human. Когда Иешуа приходил еще до того, как воплотился. He only wears human flesh. Он только одевал человеческое тело. Or maybe not even human flesh. А может быть даже это не было человеческое тело. Just pre-incarnate. Предвоплощенное тело. Мы не можем понять Писание по-другому. И это же мы делали на предыдущих занятиях. Мы рассматривали детали. Искали другие какие-то логические объяснения, которые могут быть приемлемым, так можно no И нет других объяснений. Нет других объяснений, кроме как такого, что Бог приходит в человеческом теле и по образу человека. Ангел, либо, либо Малах Адонай, который посланник от Бога. Однако Бог и в то же самое время Бог. Um, Yes, I think is this clear? Это ясно. Let us go and look at the story of the burning bush. Давайте рассмотрим историю с горящим кустом. It is Exodus chapter 3. Исход. What chapter? 3. А, исход 3 глава. I have a son. He's 5 years old. Сын, которому 5 лет. He likes to uh, watch cartoons. Ему нравятся мультики смотреть. Cartoons of the stories of the Bible. И uh, библейские мультики. And the story about Moses, И история о Моисее. Там видно, Моисей приходит. In the desert, в пустыне идет. And a bush, И там маленький кустик такой. Like burning, горит. Moses is looking at the bush, Моисей смотрит на куст. And he hears a voice. И он слышит голос. Moses, Moses. Моисей, Моисей. This is the picture that is in this cartoon for children. Вот в так мультике это изображают для детей. Now this is the image most of us have, right? И большинство из нас такой образ есть в разуме, не так ли? Then he takes off his sandals and all this. Потом он снимает свои сандали. It is also what they teach us in in school in Israel. Таком же учат и нас в школе в Израиле. Bush, you know, куст, bush, like, куст. Что такое куст? Ну, такой вот. About this size. Такого размера где-то. Это не горящее дерево. 
And of course, this, let's look in the text. Давайте текст посмотрим. And it has to do, Valentin, with your question about why they hide this fact from us. Yeshua comes in the Tanakh. Yeah, это ответит на твой вопрос, почему они uh, прячут тот факт, что Ишуа приходил во плоти. Again, I'll read from the Hebrew. Я на иврите буду читать. Буду переводить на английский буквально. And Moses was uh, shepherding the sheep of Yitro, uh, his uh, father-in-law, the priest of Midian. Моисей пас овец свой фора, тестя своего священника Мадиам. И он привел стадо в пустыню. И он, получается, он пришел к горе Господа, к горе Элохим, к горе, о, как называется? Хорев. Хорев. И Малах Адонай, Angel of the Lord appeared to him in the flame of fire. Малах Аданай, ангел Господа, явился ему в пламени огня. It's important. You see this in your text. Вы видите это в тексте. You have it in your books. Это видно в ваших библиях. Someone was there in the flame of fire. Кто-то находился там в пламени огня. Yes. Да. Видно. For sure. Yes. Okay. So he sees an image of a man in the flame of fire. Он видит uh, образ человека в пламени огня. From within the bush. Изнутри, uh, из, yes? uh, внутри этого огня, из куста. And Moses looks and he sees the bush is burning on fire. Моисей смотрит uh, на куст, который горит. But the bush is not consumed. Но не сгорает. And Moses says, Моисей говорит, Let me turn and see this great sight. Хочу пойти и посмотреть на это великое событие. Why does not the Bush burns. Почему куст не сгорает? You see those two verses. Look at the words. Эти два стиха. In the beginning, he sees the bush is burning, but is not consumed. Вначале он видит куст горит, но не сгорает. But then he says the bush is not burning. А потом говорит куст не сгорает. Now is it burning or isn't it burning? Куст. Do you see this? Is it burning or not? Поэтому горит ли куст или не горит? And there's a process here. Это процесс здесь. And in verse four, и в четвертом стихе, it says, and the Lord saw that, or Yehovah, Yudhei Vavhei saw that Moses turned to see, and God, Elohim, called him from within the bush. И Иегова увидел, что Моисей идет смотреть на куст и Элохим возвал из среды огня. Do you see this in your text? Это видно в вашем тексте. Yes? Yes. Okay. So, let's look and see now what, what, do, what do we see here? What's the picture? What's the image? Давайте дальше. Что же за, за образ тут видно? There's a, something burning. Что-то горит. Moses obviously saw it from far. In the desert you can see from far. And it says that there's the angel or the messenger of God is in the flame of fire in the bush. So there's a man in the bush. An angel. Maybe. Right? And I just need to know that you see this in your text. Мне просто нужно знать, видите ли, видите ли вы это в тексте? Because I want you to be able to teach this. Потому что хочу, чтобы вы смогли это мучить. Okay? Пересказать. And and Moses turns and and Moses turns and he sees that the bush is burning on fire. Моисей оборачивается, смотрит, куст горит огнем. But it is not consumed. Но не сгорает. But then he says that the bush is not even burning. Потом Моисей говорит, ну куст вообще не сгорает никак. И в четвертом стихе он ясно говорит, ангел, который находится в среде куста, зовет Моисея. Но это не ангел. Там сказано Господь. Бог. Да? Почему эта история The, the bush without anyone inside. 
Why? Why are they teaching us? Why is it in the cartoon that Yonadav, my son, is watching? There's no one. It clearly says the angel of the Lord is there. But then it clearly says he's God. И потом ясно говорится, что это Господь. А что насчет этого огня? В мультике что-то очень странное. Огонь, но вроде и не огонь. Непонятно. И потом четвертый стих. И увидел that Moses turned to see что Моисей обратился посмотреть and God called him from within the bush и Бог позвал его из среды куста and Moses said here I am и сказал ему и вот я and then he said do not approach near и потом он говорит не подходи близко take your uh, sandals off your feet сними свои сандали because this this uh, Place you're standing upon is a holy ground. Место, на котором ты стоишь, святая земля. In verse six. И в шестом стихе. And he said, "I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob." Я Бог отца твоего Авраама, Исака, Иакова. Бог Авраама, Бог Исака и Бог Иакова. And Moses hid his face. Моисей открыл свое лицо, спрятал свое лицо. Because he was afraid to look at God. Потому что он боялся посмотреть на Бога. Is this? I think it's very, very simple. Я думаю, что это очень и очень просто. Do you see this? Вы это видите? We can't understand it in any other way. Никак по другому это нельзя понять. Now again, what do you think this fire is? И как вы думаете, что же это за огонь? Is it fire? Anyone's burning? Это что, огонь? Кто-то что, горит? You remember the pillar of fire that Abraham saw in a vision? Огненный столб, который также Авраам видел в видении. That's the glory of God. Это слава Божья. This is the glory of God. Это слава Бога. And Yeshua is standing there inside the bush. Иисус стоит там среди куста. And His glory is around him. И его слава вокруг него. И это похоже на огонь. Но ничто не горит. Вы что думаете, что на Песяднице у них все волосы сгорели? Помните, у них были огненные языки над головами. Ничто не горело. That's the glory of God around Yeshua. Это слава Господня вокруг Иисуса. And it only looks like fire. И это только похоже на огонь. But it is not really fire. Но это не на самом деле не огонь. So Moses is going through this process. Поэтому Моисей проходит через этот процесс. Of looking. Он смотрит. He sees an image inside. Видит образ внутри. But he thinks it's burning, but it's not consumed. Видит, это горит, но то же самое время не сгорает. And then he tries to look better into the fire. Дальше взглядывается, пытается взглянуть. And he says it's not. It's not even burning at all. Потом говорит, это вообще ничего не горит. And then he looks better. Затем еще ближе присматривается. And this image inside the fire is speaking to him. Потом этот образ изнутри огня начинает к нему говорить. And says, "I am the God of Abraham." И говорит, я Бог Авраама. What is Moses doing? Что Моисей делает? Вот так. Because if if he will look at God, he will die. Если он посмотрит на Бога, он умрет. But this is the God we can see. Но это Бог, который мы можем видеть, который без и это Мессия, which is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. И он есть Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова. В этом Торе написано. You would say you're reading from the New Testament. Вы что, из Нового Завета читаете? No, no. Нет, нет. I'm reading from the Torah. Я из Торы читаю. This is maybe one of the holiest. Scripture. Это один из самых святых отрывков Писания. You remember how it continues? И помните, как дальше история продолжается? God says in in verse seven. В седьмом стихе Бог говорит. And you'd have have said. You'd have have said. I did see the affliction of my people in Egypt, and I heard their cry because of their affliction. 
Я увидел страдания народа моего в Египте, услышал вопль его. Я знал их боль. Verse eight. Восьмом стихе. And I came down Я сошел вниз, чтобы спасти их. What? Что? God came down, so who's in heaven? Uh, Бог сошел вниз, uh, тогда кто же на небе останется? This is one thing the first he says to in Russian, it's the, wait a second. In Russian, it doesn't say came down, but I am coming to deliver them. It doesn't no, say come. here it says ered. And I came down. И на иврите говорится, я сошел. А у нас говорится, нет такого, у нас нет на русском. Я сошел вниз. Бытие 6 глава еще. Бытие 6 глава. И у нас тут какое слово используется? Одиннадцатая глава. Genesis 11:5. What does it say there? Что здесь говорится? Yes, came down. Здесь говорится. It's the same word. Same root. It's not the same word. Va'yered, va'ered. Тот же корень используется. This is speaking about the Lord. Здесь говорится о Господе. And in our chapter, chapter three of 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 Exodus, it's the Lord Himself speaking. So it's in first form. В одиннадцатом главе там говорится бытие also о Боге, there, way, Yeshua, а в исход третьей главе сам Господь говорит, сам Ишуа there, говорит, Yeshua came down сам Ишуа о себе говорит, я сошел вниз in в Вавилон. He came down himself. Он сам сошел. Now here also in chapter, uh, И здесь также исход 3, 3, 8. He says, I came down я сошел, to, to them, чтобы спасти их и привести Израиль из этого Египта в хорошую страну и вывести израильтян в добрую землю. Moses, Затем он посылает Моисею в 10, 10 стихе «Иди к фараону и выведи мой народ из Египта». И Моисей говорит, Who am I to to go to Pharaoh and to bring Israel out of Egypt? Who am I? Говорит, «Кто я такой, чтобы мне идти к фараону, вывести и, и, и израильтян?» И в verse 12 он говорит, Because I will be with you. И в двенадцатом стихе, потому что я буду с тобой. Бог отвечает. Тот же самый корень. И он говорит ему о знамениях. And then, and then is to God now, like before, right? И конечно, Моисей так же само говорит, Verse как и Авраам 13. с Богом в тринадцатом стихе. Verse 13, he says, Moses, and Moses said to God, Here I am coming to the children of Israel. And I said to them, The God of your father sent me to you. And they will say, What is his name? Do you see, like today? The name, what's the name? It's so important. And what will I say to them? Moses understands the situation. Моисей понимает ситуацию. He will come and he will say, "I spoke to God and He sent me to you." Он придет. Он придет, скажет, я говорил с Богом и вот что он мне сказал. Они мне не поверят. And then God says to Moses. И затем Бог говорит Моисею. Эхие, Ашер, Эхие. I will be whoever I will be. Я буду тем, я есть кто я есть. Or I am what I am. Я есть кто я есть, я буду кем я. You understand that this I am was said by Yeshua. So many times later, you remember in the garden of Gatshmanim, the Roman soldiers come to him and they ask They ask him, "Are you the Messiah? Are you Yeshua?" He says, "I am." He says, "I am." Boom! They fall backwards. Сразу они упали. And even graves shake. И даже гробы сотрясли. And the dead are resurrected. И некоторые мертвые воскресли. It's amazing. Это удивительно. Do we need to understand that this? Нам нужно понять это. Is God? Это есть Бог. That we can see. Которого мы видим, можем видеть. This is God that speaks to people. Этот Бог, который говорит с людьми. The God that appears to men. Бог, который является человеку. And he said, verse 15. 
And God said more to Moses. И еще больше он говорит Моисею в 15 стихе. He said, this is what you're going to say to the uh, children of Israel, the sons of Israel. Вот что ты скажешь сынам Израилевым. Yud hey vav hey. Yud hey vav hey. The God of your fathers. Бог ваших отцов. The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob sent me to you. Бог Исаака, Бог Якова послал меня к вам. And this is my name forever and ever. Вот мое имя на веки и веки. 16, verse 16. Стих 16. Go and you uh, gather the elders of Israel. Пойди собери старейшин Израиля. Скажи им. Юдхей Вавхей, Бог ваших отцов. Явился передо мной. The God of Abraham, Isaac and Jacob. Бог Авраама, Авраама Исаака и Якова. Do you see this? Вы это видите? Showed himself. Он явил себя. He saw God. Он видел Бога. So Yeshua appears. Иешуа является. In a body. В теле. And he speaks to Moses over there. Is this clear? Do you have any, any other suggestion? Who can this be if not Yeshua? Can it be an angel? Может ли это быть ангел? Like it says, the angel of the Lord appeared. Как сказано, что ангел Господь явился. I am the God of Abraham. И сказал, я Бог Авраама. Angels cannot say this. Ангелы такое не могут говорить. There was one angel that said it. Им не разрешено, только один ангел может это говорить. And he was thrown down. И так что это together with the group that supported this. That's the devil. Satan. He said, "I am God." И то же самое Сатана говорил, я есть Бог. No angel can say, "I am God." А другие ангелы не могут говорить, я есть Бог. So therefore, this angel of the Lord is Поэтому not an angel. Этот ангел Господень не есть ангел. So you can delete, erase the word in your Bible, ангел. Ангел, можете даже это No angel here. Слово в это вычеркнуть ангел. Нет вот тут ангела. Okay, that's a messenger maybe. Это посланник. Малах, write whatever Malach. you want. Посланник. But it cannot be an angel. И он не может быть ангелом. No angel can say this. Ни один ангел не, не может такое сказать, не разрешено. So there's an image of a man there. И это образ человека, личности. Покрытого славой Божьей, как огонь. Same fire таким, that же, came down on Pentecost. таким же огнем, который сошел на Пятидесятницу. And Moses is looking at him и Моисей смотрит на него и говорит ему. Он общается с Иешуа. And then Yeshua goes on. Затем Иешуа дальше продолжает. From chapter to chapter. В каждой главе. To to save Israel and take them out of Egypt. Спасать Израиль и выводить их из Египта. Let's go on. Давайте дальше. And see where uh, else. Смотрим. I do encourage you. Я бы поощрил вас. To look in the text and read it. Самому прочитать текст. And search for more and more and more, like Valentin here did. И найти еще больше других отрывков. Places where it's an image of a man. Где образ человека видно. But yet he says, "I'm God." Однако он говорит, "Я Бог." Let's look at um, and Moses, by the way. Moses was calling Yeshua, and he became like a close friend with him. И кстати, Моисей называет Ишуа, и Ишуа как общается с Моисеем, они как близкие друзья. Because each time you see that he, whenever there's a problem with Pharaoh, и всякий раз, когда проблема с Фараоном нам возникает, he goes and he calls Adonai and he speaks to him. Моисей идет, призывает Адоная, Адоная говорит с ним. Because Yeshua there said, I'm going to be with you, don't worry. Ишуа сам сказал, что иди туда, не бойся, буду с тобой вместе. And um, let's look at the crossing of the of the Red Sea. Давайте рассмотрим историю с пересечением uh, like Красного моря. Mm -hmm. um, let's go to uh, chapter 13. 13 глава. In Exodus. Исход 13. And we see they go, they uh, go out. Они выходят. You know, maybe we have time for. Yeah, and they go out from Egypt. Они выходят из Египта. And they take the bones of Joseph with them. собирают кости Иосифа. 
That's in chapter 13. Это в 13 главе. And verse 21. В 21 стихе. And the Lord or И Господь Юдхей Вавхей walks before them. Идёт перед ними. In the day in a column of cloud Днем to show them the way. В облаке, в толпе облачном, чтобы and, показывать путь. And in the night in a column of fire в толпе огненном, to light for them the way day and night освещать путь the column of cloud in the day and the column of fire or the pillar of fire in the night did not move before uh, from before the the people did not separate from the nation from the people from the camp mm. it was always there always there first 22 never disappeared yeah. you mean it says so stop obviously yeah. stop uh, I'm simply uh, translating from the Bible. Не отличался yeah. никогда от, от народа. Now you see it's you remember the the pillar of fire, the column of как fire. Столб огненный, помните? And smoke И that огонь, Abraham saw. То, что видел Авраам. And now we see uh, we saw um, Moses, he looked at Yeshua in the burning bush. Тоже Моисей смотрит на Иешуа, и Иешуа находится в горящем кусте. How high, how tall you think was the fire that Moses saw? Как вы думаете, насколько был большим этот костер? In, ну, uh, подобие огня. In the bush. Подобие огня в кусте. Was it like this? Был такой высокий? Well, you remember the man was standing in there. Но вы помните, что человек там находился. He was covered with fire. И он был покрыт огнем. So it was least, at but, least two meters. Поэтому, по крайней мере, два метра. Moses was looking inside at his face. Моисей смотрит туда внутрь, вглядывается в его лицо. But now... It says Adonai was walking in a pillar of fire. На теперь говорится, Господь находится. That they could even see from far millions of people. В огненном столбе, так что они даже издалека могут видеть. You see, the glory now goes up. Теперь слава она вверх поднимается. In heaven. В небеса. Like big fire. Как большой огонь, огромный. Or smoke. Or cloud. Либо либо облако, либо дым. Or both. Либо и то и другое вместе взято. And you see that the Lord is in it. И видите ли, что Господь в этом находится? Кто это такой? Is it the Holy Spirit? Это что, Дух Святой? No. Нет. It's Yeshua. Это Иешуа. Иммануэл. Иммануэл. Амашиах. Амашиах. That walks and he simply идет. He puts his glory up. И он одевает свою славу. So they can see. И даже вверх ее поднимает, чтобы все могли видеть. So there will be light for the people in the dark. И чтобы был свет для народа, когда темно. How tall do you think this was? Как вы думаете, насколько высоко был тот столб огненной ночи? Know, maybe, maybe 30 meters. 30 метров может быть. We, we can't tell, Мы тоже it was, не знаем. It was good enough for three, four million people to see from far. <laughs> Но достаточно высокий столб для того, чтобы трем миллионам людей увидеть его. So see from the whatever Abraham saw in the vision. Вы помните, как Авраам видел видение? Then the bush is like two meters. За, затем Огненный куст, может быть, два метра. А теперь уже для трех миллионов. Такой ну, большой столб. Огромный. А может быть, еще он не по земле ходил, а вверху там был. Мы, как люди, представляем себе, что, получается, Бог и Шоу ходит по земле, и слава от него вверх идет. А может быть, он там на пику славы был, и слава вниз спускалась. And then, uh, let's go on to verse 14, uh, chapter 14. Um, and now we know that someone, God, in the image of the man, is walking before the camp of Israel. Right? Chapter 14, verse 19. And Again, angel. И снова ангел. Right? You have angel написано, here? У вас написано ангел, да? The angel of God. Ангел Божий. Yeah. Малах Ха-Элохим. Then the Малах of God. Затем Малах Бога. Who walks before 
the camp of Israel went behind them. And also the pillar of cloud went behind them. Now, you see the, the picture here. Israel, the camp of Israel is, is uh, walking and they uh, uh, arrive to the to the shore of the sea. And the Egyptians come behind. They see the dust. And what is Yeshua doing? He simply goes and he stands between the two camps. He stands there with a, with a glory. Verse 20. And he came between the camp of Egypt and the camp of Israel. And there was the cloud and darkness. And he lit up the night. And the two camps did not approach one to another all night. And then Moses lift his hand up on the sea and Yud Hei Vav Hei push the sea aside with a strong wind. And he made the sea dry land. And then the sons of Israel came into the sea in the dry land. And the water were like high walls from the right and the left. And the Egyptians ran after them. And they came after them. All the horses of Pharaoh and his chariots and his horsemen into the sea. And verse 24 says, And early morning, Yudhei Vavhei looked at the camp of Egypt from within the pillar of smoke and cloud. And he struck the camp of Egypt. Now, you see, imagine the camp of Israel is walking forward. What prevented the Egyptians from getting to them? Что же стало препятствием тому, чтобы эти египтяне не догнали, не достали Израиля? Сам Ишуа стоял в славе между двумя лагерями. И вместе с ними он вошел в море. And when they went out, Yeshua was standing on the shore, looking into the Egyptian camp, and he struck them. Same as he did with, uh, even with Sodom. He struck them. But then look, 25. He took off their wheels of their chariots. Again. And he made them drive slowly. And the Egyptians, the Egyptians said, let us run and escape from Israel. Because the Lord is fighting for them. Now you see this. Again, Yeshua in an image of a man. God comes down. And he's with us. He's with Israel. Who can this be? Who can this be? God cannot come down from heaven. But only Yeshua. That brought him, brought him down. That came down and, and brought him out of Egypt. And he fought, fought for Israel. We're going to get to um, the Matan Torah, the um, giving of the Torah next hour. Uh, but I want to show you another. You remember that uh, we, we found 
the story of Abraham meeting Yeshua, we found it in the New Testament. И как вы помните, мы нашли историю встречи Авраама с Иешуа в Новом Завете. Where was it? You remember? John. Где это написано? Иоанна какая? John eight. Иоанна втор восьмая глава. Remember when Yeshua was giving us uh, an answer actually to a question. Иешуа в принципе отвечал нам на вопрос. Because all the open mysteries are in the Tanakh. И все явные тайны находятся в Танахе. And the answers are in the New Testament. Ответы в Новом Завете. In the Brit Chadasha. Brit Chadasha. So let's turn, and I'm going to show you another key like this. Можно сказать, я покажу вам еще ключ такой. Let's turn to um, uh, Shmot, uh, Exodus 17. Исход 17 глава. And there are the people they have nothing to drink, no water. Здесь uh, нет было воды у народа. And they come to God and to Moses and they say, Moses, Moses. Приходит к Моисею, Моисей. Again complaining. Снова жалуется. And Moses, what is he doing? He's shouting to God. Что Моисей сделал? Он взывает к Богу. I think he did not shout to our Father in heaven. Я не думаю, что он взывал к нашему отцу на небесах. He was shouting to this man that he knows. Он взывал к этому человеку, которого он знает. And he called him Yudhei Vavhei. И он назвал его Yudhei Vavhei. But I think today would just say, Yeshua, help me. Или же в наши дни мы бы сказали, Ишуа, помоги мне. They're complaining again. Они снова жалуются. What can I do? Что мне делать? And when he does it, then Yeshua answers him. Затем Ишуа отвечает ему. And he says, uh, come before the people. Он говорит, иди к народу. That's verse five. Пятом стихе. Chapter seventeen, verse five. Перед народом. Come before the people and take uh, some of the elders. Возьми с собой старейшин. And take the staff. Возьми посох. The one that you struck the uh, river Nile with. С помощью которого ты разделил Красное море. And look at verse six. И посмотри дальше, в шестом стихе. Here I am standing before you there вот on я, the rock. Вот я стою пред тобой там на скале. Right? Да. You have it in Russian? Это написано в русском языке. Look in your Bibles. Посмотрите Библия. These words are very important. You can't just trust me. Эти слова очень важны. Вы не можете просто так доверять мне. You must in your Bibles. Вы должны сами увидеть это в Библии. What does it say in verse six? Что говорится в шестом стихе? Here I am standing before you. Я стану пред тобою. Right? Да. Yes, standing before you on the rock. Стою пред тобою на скале. Is this true? Это так? Yes. So someone was Поэтому standing on this rock. Кто-то стоял на этой скале. Right? Да. And then Moses was hitting the rock. И Моисей ударил по скале. And living water came out. И вышли живо, живо, живые to источники. To save the people. Источники воды, чтобы спасти народ. Yes? Да. Now let's look. Where is it in the New Testament? Где в Новом Завете? Where is it? You remember? Где в Новом Завете? Anyone? First Corinthians. Первая Коринфянам. Chapter ten. Первая Коринфянам десять. This is where God gives us the answer. Это. The key to open the mystery. Бог дает нам ответы, ключи, чтобы раскрыть тайны. Again. First Corinthians chapter ten. Первая Коринфянам, десятая глава. Verse four. стих. И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. And the same. They all drank the same spiritual drink because they drank from the spiritual rock. Все они пили одно и то же духовное питье из одного того же духовного камня. Walks with them. Который идет идет вместе с ними. The rock is the Messiah. И камень или скала есть Мессия. So at that moment. Поэтому в тот момент. It was Yeshua himself. Это был сам Иешуа. Standing on the rock. Стоящий на скале. And look, this you you have to see the the level of prophecy in the biblical story. Вот этот уровень пророчества в библейских историях. 
Moses is being Moses is striking Yeshua with wood. Again. He takes the staff, mm-hmm. piece Mais- of wood. Моисей берет uh, свой посох, кусок uh, дерева. And he's striking ударяет the rock по скале, where Yeshua is standing upon. Где, где, на которой стоит Ишуа, стоит Ишуа. And the result и в результате is living water coming out. Выходит uh, живая вода. And all Israel is saved. И все израильтяне спасены. This is a prophecy. Это пророчество. This is the story of the crucifixion. Это история распятия. Again. Снова. And again. И снова. We have like two minutes left. You remember the story? Don't go there, but it's one chapter before uh, 15. Другая еще история, 15 глава. They come to a lake of water that is bitter. It's not good. Подходят к источнику, где горькая вода. And God is showing Moses wood to throw in the water. The wood is the cross. And the water turns in, into good water. And really saved. The whole biblical story is a prophecy about Yeshua and the crucifixion. And this, this book is consistent from the first page to the last page. It is always the same. Always consistent. There's no uh, difference. There's the same values есть те же самые ценности same ideas, и те же идеи same plan of God. и тот же план Божий. И также герой этой книги всегда один и тот же. Yeshua, Это Иешуа Хамашиах. С первой страницы Бытия до последней страницы Откровения. Тот же герой the same figure that is the center of the Bible. Always the same. I know some people, good friends of mine, that walk with the end of the book only. They only have the end. Only the Brit Hadasha. Say, let's open our Bibles and let's look at Genesis chapter 2. Откроем Библию, Бытие, вторую главу в нашей Библии. I, I don't have it, I just have the, the end. Да нет, у меня только конец книги. We want to read the whole thing. Нам мы хотим читать все. Hallelujah. Thank you. Туда лехай.